Så, jag tänkte att vi skulle ta och titta lite på checkbox och radio buttons. Så om vi tar ett nytt projekt, File, New Project, eh, Windows Forms då i C Sharp och eh, kallar det för Radio Button and Checkbox. Sådär, Radio Button and Checkbox. Långt namn, du får ta vad du vill, men jag tar det. Eh, om vi nu tar fram vår toolbox här, så sätter fast den med den där. Så ska vi dra ut lite checkboxar här. En, två, tre, sådär. Och lite radio buttons. En radio button. En till. Och en. Till. Sådär. Och nu kör jag det här. På gröna pilen där. Eller F5. Så ser ni här att på checkboxarna så kan vi fylla i allihopa. Så här. Hur vi vill. Men radio button trycker i den där. Så vill du trycka i den där också. Då ser du att den där blir inte ifylld. Och om du trycker i den där så försvinner den här. Så här kan jag bara använda en. Men här i checkbox kan jag göra precis hur jag vill. Så det är skillnaden på checkbox och radio button. Att radio button här kan bara vara en. Men om vi skulle vilja, jag vill faktiskt ha två stycken radio button här som jag kan fylla i samtidigt. Hur gör jag då? Om vi stänger ner den här så. Så använder vi något som heter groupbox. Här. Den var lite stor den här groupboxen så jag tänkte att jag skulle förminska den. Den här pilen här. Kan man flytta runt den lite så. Om vi har den här groupboxen så kan jag göra den lite ännu mindre faktiskt. Sådär. Så tar vi de här radio buttons. Jag tar den här tvåan och trean här. Flyttar den. Lägger den i, i groupboxen så. Och så lägger den här i groupboxen så. Nu har jag lagt in de här två radio buttons i groupboxen. Nu när jag markerar så så att den här är markerad. Så ser ni att radio buttons de följer med. Liksom. Sådär. Bra va? Eh, nu har jag alltså en radio button utanför den här groupboxen. Och... Två radio buttons i den här groupboxen. Ska vi se vad som händer. Kör. När det gäller checkboxen här spelar det ingen roll. De kan man ju fylla i hur som helst. Här vill jag fylla i den och den till exempel. Ser du här? När de här var i groupboxen så kan jag fylla i, markera den och den. Däremot i den här groupboxen där jag har radio buttons 2 och 3. Där kan jag bara ha en av de här två varianterna. På så sätt kan man ändå få flera radio buttons markerade genom att man lägger dem i en groupbox på det här sättet. Så det var lite av checkbox och radio button.